എവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാം ഹാപ്പിയിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഞങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായും ഒരുവിധം കാര്യമായി പഠിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഭംഗിയായി പഠിച്ചിട്ട് പോയ കുട്ടിക്ക് എൺപത് മാർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ ക്ലാസ് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് മാത്രം പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് മാക്സിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറുപത്തിനാല് മാർക്കിന് അതായത് ഫുൾ മാർക്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് മാത്രം പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനും ഇതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ വർഷം വരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സമയം കാര്യമായി പഠിച്ചാൽ മതി ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാനോടുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമെറ്റിക്സിന് എ പ്ലസ് അല്ല ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായും അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മോഡൽ എക്സാമിനേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചത് പറയുവാനും സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആൻസർ കീ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണും അതിന്റെ വെയ്റ്റേജും ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനൊന്നും യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് നേരത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓൾമോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അതുപോലെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചോദിച്ചു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീസ് എന്നായിരിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലെ ഡെറിവേറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീലെ ഒരു പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് മൂന്നെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഇന്റഗ്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കണ്ടത് കാരണം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ടഫ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഇന്റഗ്രേഷൻ പല കുട്ടികളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ായി പഠിച്ചാൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൂർണ്ണമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടെണ്ണമുണ്ട് ആൻസർ എനി സിക്സ് എട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്ത് കാണും ആൻസർ ഫസ്റ്റ് റോ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഇതാണ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റിഫ്ലക
നെക്സ്റ്റ് സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ശുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈൻസ് തന്നിട്ട് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ കാണുക കൊസ്തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി വൺ എന്ന് കിട്ടിക്കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഇവന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി കാണുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി അതിന്റെ ആൻസർ പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ഇത് നമ്മൾ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യെങ്കിലും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഭാഗ്യവശാൽ എല്ലാം സിമ്പിളാണ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ എനി സിക്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് ഓൺ ടു ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആകണമെങ്കിൽ റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് വിച്ച് ഈസ് ആൻസർ ആൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബൈജക്ടി ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഒൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ ഒണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഒണ്ണുമാണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് സിമ്പിൾ വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രിഗണോമെട്രിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് ഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ കിട്ടും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ മതി ആ തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുത്ത അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് മാത്രം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലാതെ ട്രിഗണോമെട്രി ഫോമില പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദ മെട്രിക്സ് ആസ് ദ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് ഡിസ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിസസ് എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ചോദിച്ചു ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആൻസർ പൈ എ സ്ക്വയർ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കാണത്തില്ല ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കാണും എന്നാണ് വിശ്വാസം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടി ടു വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ചോദിച്ചു നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നയൻ ബൈ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ബേസ് തീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായും ചില കുട്ടികളെങ്കിലും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണും പക്ഷെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പോലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒര
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ അതും ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫോമില യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സാധാരണ കുട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിലും പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് എല്ലാം പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്വന്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൃത്യമായി അവരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഇനീക്വാളിറ്റിയെ ഉള്ളു രണ്ടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും മാക്സിമം വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിധമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോയ കുട്ടിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്ന് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത്ര ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള ഇത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി പഠിക്കൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് അതുപോലെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ടാൽ മതി ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാം മിനിമം എ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് തുടർന്നുള്ള ദിവസം കൃത്യമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കൂ മാത്സിന് മികച്ച മാർക്ക് കണ്ടെത്തൂ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ